Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 5 mars. Trois personnalités féminines ont été récompensées hier soir pour leurs actions et leur parcours au service de l'intérêt général. La cérémonie de remise des trophées Femmes d'engagement s'est tenue hier soir au Conseil national. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, un spectacle inédit sera proposé à l'espace Léo Ferré le 8 mars. Son nom, Tu seras une femme. Les répétitions à découvrir dans quelques instants. La Société des Bains de Mer peaufine les embauches de ses saisonniers pour cet été. Une grande journée de recrutement sera ainsi organisée ce mercredi au One Monte Carlo. Sophie Vincent, la directrice des ressources humaines, nous en dira plus à propos de la centaine de postes à pourvoir. Et pour finir ce journal, comme nous sommes toujours, c'est vrai, en pleine période de vacances scolaires, nous vous proposons des idées sorties ou d'occupation pour vos enfants. Pour cela, nous prendrons la direction du Vesuvia Mountain Park. Ce matin, en arrivant à Monaco, vous avez peut-être été surpris en recevant ce message sur votre téléphone portable. Depuis cette nuit, les abonnés au service mobile français sont accueillis en principauté sur le réseau monégasque. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, pour en savoir plus sur ce déploiement, nous avons rencontré Christophe Pierre, le directeur du développement des usages numériques. Il est au micro de Frédéric Elion. Depuis cette nuit, un certain nombre d'opérations ont permis d'accueillir l'ensemble des clients des opérateurs mobiles français sur le réseau de Monaco Télécom et donc de retrouver une qualité de service et de couverture homogène pour tous les clients. Par contre, cela se fait progressivement tout au long de la semaine. Il n'y a pas tous les clients qui ont déjà accès à ce service-là, mais cela se fera tout au long de la semaine. Pour nous, gouvernement, il était important d'avoir une même qualité donnée à tous les étrangers, qu'ils soient français, italiens, allemands ou suisses. Donc quelque part, ça faisait une une épine dans le pied pour l'attractivité de la principauté de ne pas avoir cette qualité de service fournie à nos, à nos voisins français en fait. Concrètement, comment ça va se passer pour bénéficier de ce réseau via Monaco Télécom pour les utilisateurs Est-ce qu'il faut activer les données à l'étranger sur le téléphone Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur son téléphone Comme toute visite dans un pays étranger, il faudra activer la donnée en itinérance sur son paramètre de, de téléphone. Ne pas oublier à composer le, le 0033 pour rejoindre des, des fixes ou des, ou des mobiles français et pour Profiter de la qualité de, de, du réseau de Monaco Télécom. Hier, nous recevions sur notre antenne Céline Cotalorda pour parler des temps forts qui seront organisés dans le pays à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et juste avant de célébrer ce 8 mars, le Conseil national a organisé la cérémonie de remise des trophées femmes d'engagement. Des prix décernés ce lundi soir par la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb et Brigitte Bocon-Pagès. Reportage sur place, Émilie Flamin et Lionel Bernard. Elles ont été récompensées pour leur engagement. Ces trois femmes vouent leur temps au profit des autres. Parmi elles, Annie Olivier, qui préside l'association monégasque des handicapés moteurs depuis 30 ans. C'est beaucoup d'honneur, mais bon, à travers moi, c'est certainement mon association. Et je dis, je le répète, je leur ai beaucoup apporté, mais eux m'ont apporté encore davantage. Parce qu'en en fait, euh, euh, ils sont formidables. Et, euh, et de les côtoyer... Euh, c'est un avantage. Un honneur partagé par Patricia Husson qui reçoit ce trophée notamment pour son travail au sein de l'association Mission Enfance. Oui, c'est un encouragement merveilleux parce que justement je vais le partager euh, avec ceux qui œuvrent sur le terrain et ça c'est quand même le plus important, c'est leur travail. Vous savez, on ne fait jamais rien seul comme je l'ai dit et heureusement que j'ai autour de moi des gens merveilleux et qui ont une volonté extraordinaire et il faut dire que c'est pour une cause d'enfance qui nous touche tous à cœur. Elle œuvre chaque jour à travers son travail. Annie Wood est aujourd'hui récompensée pour son engagement au service de l'État. Les femmes comptent pour la moitié de l'humanité euh, que leur euh, engagement euh, au service de, des multiples causes qu'elles servent. Et ça peut commencer dans la famille, euh, mais ça peut aussi être, euh, je dirais, au-delà, un engagement pour une cause ou pour la collectivité. Euh, il est... Euh, 
extrêmement euh, important et euh, comme je le disais il est souvent euh, discret et euh, euh, rarement mis en lumière et donc euh, des occasions comme celle-ci ça permet au-delà euh, de l'hommage qui est rendu au, au récipiendaire du prix euh, ce qui est toujours agréable euh, mais de mettre en valeur euh, l'importance du rôle et de la contribution euh, des femmes au fonctionnement de, de nos sociétés. Un événement qui s'inscrit dans la lutte des droits des femmes, toujours très présente en principauté. Et pour clôturer cette journée internationale des droits des femmes, un spectacle intitulé « Tu seras une femme » sera proposé à l'espace Léo Ferré. Cette création artistique qui mêle théâtre, danse, musique et cinéma rend hommage à toutes les femmes. À J-3 de la représentation, Thomas Deus et Émilie Flamin ont suivi les répétitions. Silence, on va tourner, on va prendre du son, merci de faire le silence. Test lumière, costume, dernier réglage pour que tout soit parfait le jour J. Des répétitions d'autant plus importantes qu'elles auront leur place lors de la représentation. On essaie vraiment de créer euh, toute, une, toute une fable immersive, c'est-à-dire que les spectateurs ils vont être plongés dans le noir pour qu'ils soient vraiment avec nous dans l'histoire pendant une vingtaine de minutes. Euh, et donc tout le jeu va être de créer justement ces allers-retours entre la scène et l'écran et de travailler comme ça. Donc là, effectivement, on est en train de filmer des choses sur scène qui seront projetées en même temps à l'écran et on travaille comme ça, en fait, en, en réponse l'un à l'autre pour créer quelque chose de global et, et vraiment immerger les gens euh, le plus possible dans l'histoire. Et l'histoire, c'est celle d'une femme que l'on va suivre tout le long de la pièce. On suit cette héroïne à travers son chemin de vie, en réalité, le parcours d'une vie. Et donc, elle va rencontrer, elle est pleine de rêves et pleine d'ambitions et elle va rencontrer certains obstacles. Et sur le chemin, des gens vont l'aider aussi pour finir dans une célébration de la femme en se disant qu'il y a encore beaucoup de luttes. Les femmes doivent encore lutter pour leurs droits dans plusieurs domaines mais qu'il y a beaucoup d'avancées et qu'on et qu tient le bon bout. Une création artistique créée spécialement pour la journée des droits des femmes, avec de nombreuses inspirations. Par exemple, Liberté des lieux mais revue et corrigée par un slammer qui s'appelle Mesco, qui est, qui, est, qui, est, qui est absolument génial, et un jeune garçon qui est excellent. On a fait aussi, on a travaillé sur le texte de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils », qu'on a féminisé, « Tu seras une femme ». On s'est inspiré de, de choses comme ça et on les a un petit peu changées. Un spectacle poétique mêlant théâtre, danse, musique et cinéma qui sera présenté le 8 mars gratuitement à 18h30. Et nous passons des répétitions de ce spectacle à celle du concert des Carabiniers du Prince. Ils se produiront ce jeudi 7 mars à 20h à la salle Prince-Pierre. Écoutez un avant-goût. On essaye d'avoir un tout petit peu plus d'impact. Pom pim pom pim pom pim pom pim. Tout petit peu plus d'impact, d'accord Même chose, 72 en le vent. 1, 2, 3. du Prince Souverain. Ce concert gratuit sera libre de dons. Ces derniers seront d'ailleurs reversés au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Pour information, cette soirée de gala présentée par Stéphane Bern dévoilera un plateau exceptionnel de 70 artistes réunis sur la scène monégasque du Grimaldi Forum. Et c'est sans surprise que ce concert affiche d'ores et déjà complet. Mais vous pourrez le retrouver en intégralité sur Monaco Info ce samedi 9 mars à 21h et ce dimanche 10 mars à 16h. Pour faire face à la forte affluence touristique en principauté pendant la période estivale, la Société des Bains de Mer doit armer ses établissements de nombreux saisonniers. Pour cela, elle organise ses journées traditionnelles de recrutement. La journée des talents, comme l'appelle le premier employeur privé de Monaco, se déroulera demain au One Monte Carlo. Alors, pour nous parler des métiers les plus recherchés, nous sommes ce soir aux côtés de Sophie Vincent, la directrice des ressources humaines de la SBM. Bonsoir. Bonsoir. 
Vous organisez toujours deux grandes journées de recrutement pour préparer les saisons estivales de la SBM. Une au sortir de l'été, traditionnellement en octobre, et une demain, donc le 6 mars. Son but est vraiment de peaufiner les équipes avant l'arrivée des beaux jours Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Donc deux journées, la première en octobre qui est la journée de fin de saison qui nous sert aussi à, à retenir les, les saisonniers et puis euh, celle de, de demain du mois de mars pour euh, finaliser le, le recrutement et euh, entre temps on aura eu aussi cette année la, la journée de recrutement du gouvernement princier qui s'est très bien insérée dans notre calendrier. Donc tous ces éléments sont complémentaires et nous permettent d'arriver à l'ouverture de nos établissements saisonniers à effectifs pleins. Concernant la journée de demain, comment elle va se dérouler précisément Alors traditionnellement, c'est une journée qui permet aux, aux candidats de rencontrer les managers. Donc euh, ils ont d'abord une présentation du groupe faite par l'équipe RH, un entretien avec euh, quelqu'un de, de mon équipe également. Et puis ils sont orientés vers euh, un manager euh, selon leur, euh, leur spécificité, selon leur, euh, leur métier. Vous l'appelez, je crois, la journée des talents. Est-ce que c'est ça Absolument. le but finalement Trouver de vrais talents pour qu'ils puissent apporter toute leur expertise à la SBM C'est ça, c'est trouver nos talents. Et un talent, ce n'est pas forcément le savoir-faire, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Et donc c'est tout l'enjeu de, de cette journée aussi, c'est de, de trouver les, les bonnes personnes pour les mettre au, au bon endroit chez nous. Alors d'où viennent la plupart des candidats qui vont se présenter demain et quels sont leurs profils Est-ce que voilà, vous avez des profils types dont vous pouvez nous, nous parler Alors on a vraiment des candidats de, de tout horizon, euh, on a aussi des étudiants par exemple. Donc on a à la fois des candidats qui sont formés, expérimentés, qui ont fait des études d'école hôtelière, mais on a aussi des candidats qui ont appris le métier sur le tas ou encore des candidats qui n'ont pas forcément d'expérience. Mais euh, on s'attache à étudier vraiment toutes les candidatures sur certains métiers, on a cette capacité à la SBM de pouvoir former les jeunes notamment qui souhaitent soit profiter de cette expérience saisonnière, soit apprendre véritablement le métier. Donc on est vraiment attaché à regarder les qualités de tous les candidats, que ce soit, donc, comme je le disais tout à l'heure, en termes de savoir-faire, mais aussi de savoir-être et de motivation. Environ 300 postes, je crois, sont, sont à pourvoir. Quels sont les secteurs dans lesquels vous recherchez justement du personnel Alors, à ce jour, on a quand même un petit peu moins de postes encore à pourvoir puisqu'on avance bien dans notre recrutement saisonnier. Euh, notre effectif principal se concentre sur l'hôtellerie-restauration. Donc, c'est dans ces métiers-là que l'on va rechercher encore des, des candidats euh, sur tous les postes de l'hébergement ou de la restauration. Donc, principalement des commis en restauration, commis de cuisine, commis de salle. Et puis cette année, on a des besoins un petit peu plus spécifiques, notamment euh, sur tout ce qui est barman, sommelier, commis sommelier également. Depuis la pandémie de Covid-19, que ce soit à Monaco, en France ou en Italie, trouver du personnel reste toujours difficile, même quatre ans après. Comment vous l'expliquez alors, très sincèrement pour nous, c'est euh, depuis l'année dernière, on trouve que c'est quand même un petit peu moins difficile et qu'il y a un vrai retour à ces métiers. Alors, bien évidemment, la pandémie nous a obligés à, à nous remettre en question, nous aussi en tant que recruteurs et qu'employeurs, à réfléchir euh, différemment, euh, que ce soit sur un recrutement ou sur la gestion de personnel. On doit s'adapter à cette nouvelle génération de personnel qui recherche la qualité de vie aussi, la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court. Donc on a su s'adapter, on essaye de, de revoir nos modes de management également. Et puis on constate qu'il y a quand même toujours un intérêt pour nos métiers, en tout cas un retour euh, à certains métiers. On est quand même en principauté dans des établissements extraordinaires, avec la possibilité d'inscrire sur son CV une, une expérience vraiment marquante et, et valorisante. Donc euh, oui, il y a toujours un petit déficit d'attractivité peut-être sur, euh, sur ces métiers, mais plus tant que ça finalement. D'autant que c'est vrai, la SBM représente, on le sait, le premier employeur de oui. la principauté. On voit son réseau s'agrandir d'année en année. Ça veut dire du personnel en plus à recruter oui. finalement dans les années à venir également. Oui, du personnel en plus à recruter. Donc un vrai challenge pour les ressources humaines. Mais on s'est anticipé et puis on y, a, on y parvient. Et euh, voilà, comme je le disais, on a revu aussi notre mode de recrutement. Aujourd'hui, on est présent à l'extérieur de la principauté aussi, hein, sur les salons de l'emploi, au sein des écoles hôtelières, euh, un peu partout en France, en Suisse également. Donc à nous maintenant d'aller les chercher. Mais quand on y va, et on, les, on les trouve. Et on sait les attirer. Merci beaucoup à vous, Sophie Vincent, d'avoir présenté sur Monaco Info la journée des talents qui Merci se tiendra donc demain en principauté. Merci beaucoup.
Avec 70 000 entrées en 2023, le Vesubia Mountain Park n'a plus besoin de faire ses preuves. Pendant les vacances, le complexe organise de nombreux événements. Et si vous n'y avez pas encore mis les pieds, voici un avant-goût avec ce reportage d'Alban Jean-Jean, Thomas Deus et Clélia Renault. C'est en pleine vallée de la Vésubie, dans ce complexe de 3000 mètres carrés, qu'une multitude d'activités s'offre aux petits et grands, idéal pour s'occuper pendant les vacances. C'est un lieu unique en Europe, notamment grâce au canyon intérieur. On retrouve les sensations de l'extérieur en toute sécurité, dans une eau chauffée, avec, accompagnée par un guide de haute montagne. Et puis nos voies d'escalade, 60 voies de tout niveau, du débutant au, au confirmé, une piscine, une salle de sport, enfin voilà. Un centre unique dans une vallée qui est, qui est magnifique. Les familles peuvent rester une semaine, dix jours dans la vallée euh, sans faire la même chose, des randonnées extérieures, aller voir le parc des loups, aller skier à la Colmiade et puis évidemment venir au centre. C'est toujours le wow quand les gens rentrent dans, au Vésubé Mountain Park. Pour commencer notre visite, direction l'activité phare, le canyoning. Une fois qu'on est pendu comme une saucisse, on a juste à laisser glisser la corde dans les mains jusqu'en bas. On essaye Go. C'est génial, c'est top de pouvoir faire ça en hiver, en intérieur. On a fait quand même deux heures de route pour venir. Et on reste là la journée, on va faire escalade ensuite. Et ouais, il se régale, il se régale. Ça permet aux gens de, qui ont un petit peu peur d'aller en extérieur, bah de découvrir l'activité en ayant les... En fait, c'est les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont à l'extérieur, c'est la même chose. J'utilise les mêmes méthodes, les mêmes manipulations de cordes, les mêmes conseils, c'est la même chose, sauf, sauf qu'ici, eh bien, si on a un petit peu peur, on prend les escaliers. Ça démystifie un peu le côté euh, sport extrême. Et s'il vous reste un peu d'énergie après avoir exploré les cascades, direction les murs d'escalade. C'est hyper ludique euh, comme parcours, donc euh, c'est bien. Et puis surtout trouver un, un complexe comme ça qui propose euh, différentes activités, euh, la piscine, le canyoning... Euh, L'escalade, c'est vrai que c'est top, quoi. ça les immerge dans, dans des, euh, des parcours comme ça, c'est super. Ouais. Donc, petit conseil au départ, va pas tout de suite tout en haut, on grimpe un petit peu, saute pour voir ce que ça fait, et une fois que tu as plus peur, là tu peux aller en haut tous les jours. Ok Nous, on met un point d'honneur à pouvoir proposer toujours des nouveautés pour les clients. Donc euh, toutes les semaines, il y a des nouveaux parcours qui sont créés par euh, l'équipe de moniteurs ouvreurs. Et euh, on s'adresse à tout type de public, que ce soit des enfants, personnes âgées, sportifs euh, de haut niveau, euh, personnes en situation de handicap. On accueille tout le monde dans le bâtiment pour découvrir les sports de montagne. Et je dois grimper. Et alors, tu arrives à aller où bah, Pas super, mais je pense que je vais y arriver. Ça fait mal aux doigts. Hein. C'est le métier qui rentre. Et dans la région, c'est top parce que bah, quand il pleut, on peut se réfugier ici. Puis en plus, il y a la piscine, le spa. Voilà, on, peut faire, euh, on peut vraiment passer la journée. Il y a le snack en plus. Euh, voilà. Les montagnes à côté, euh, la colmiane pour skier. Voilà, c'est top. Et pour un moment plus détente, il reste l'option baignade avec vue sur la montagne. Une information pour poursuivre ce journal à l'attention des membres de l'Amicale des aînés monégasques. Ils sont invités à mettre à jour leur carte de membre pour l'année 2024. Cela leur permettra notamment de pouvoir participer aux différentes manifestations organisées par l'Amicale. Pour cela, rendez-vous au foyer Régnier 3, 1 avenue de la quarantaine, tous les mardis de 15h à 17h. On retrouve tout de suite Frédéric Elion pour faire un point sur vos prévisions météo. Quel temps fera-t-il ce mercredi, Frédéric euh, Pas de pluie de prévu. Mercredi, Julia, du matin au soir, le soleil et les nuages cohabiteront dans le ciel avec quand même majoritairement de belles éclaircies toute la journée. Euh, les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés. Euh, mercredi 6 mars, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les collettes. Dans un mois, l'opération White Cards se tiendra en principauté. Cette campagne est organisée tous les 6 mars à l'occasion de la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Lancée par Peace and Sport, les White Cards réunissent chaque année de nombreux sportifs et personnalités de la principauté. Je vous propose donc de découvrir ce soir quelques clichés de ces célèbres cartes blanches. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie comme chaque soir de nous suivre sur Monaco Info. Je vous dis à très vite. Bonne soirée.